குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம மனையில் உணவு மற்றும் அதன் சத்துக்கள் அப்படிங்கிற பாடத்தில் நேற்று ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம் அதன் சத்துக்களை பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து உணவு பற்றி ஒரு கொஸ்டினை பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கு நம் உண்ணும் உணவின் முக்கிய பணிகள் என்ன அதாவது ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கு நாம் உண்ணும் உணவின் முக்கிய பணிகள் அதாவது உணவின் முக்கிய பணிகள் இதை சுருக்கமாக சொல்லலாம் உணவினுடைய முதன்மை பணி என்னென்னா உணவு பசியை போக்குகிறது மெயினாக நம்ம வந்து இப்போ பசியோடு இருக்கிறோன்னா அதுக்கு ஒரு பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு உணவு வந்து முக்கியமானது அதனால் முதன்மை பணி வந்து உணவினுடைய முதன்மை பணி என்பது உணவு பசியை போக்குகிறது அதுக்கப்புறம் உணவு நமக்கு வேலை செய்ய சக்தியை தருகிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நாம் ஏதாவது வேலை செய்யணும்னா நல்ல ஊட்டச்சத்தான உணவு நம்ம சாப்பிட்டாதான் நம்ம நல்லா வேலை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்டு மூணாவது பாயிண்ட் என்னென்னா உணவு உடல் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது அதாவது நம்ம குழந்தையாக இருந்திருப்போம் ஊட்டச்சத்தான பொருளெல்லாம் சாப்பிட்டு அப்படியே பெருசாகி இன்னைக்கு பெரிய ஒரு உடல் வளர்ச்சியோடு இருக்கிறோன்னா காரணம் அதுக்கு வந்து உணவு தான் அதுக்கப்புறம் வந்து உணவு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தருகிறது அப்படின்னாலே இப்போ நம்ம இந்த கொரோனா டயத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உணவே மருந்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் உணவே மருந்துனால் என்னென்னா உணவு வந்து நம்ம ஊட்டச்சத்தான உணவுகளை நல்ல நல்ல உணவுகளை சாப்பிட்டாலே நமக்கு எந்த நோயும் வராது ஏன்னா அந்த நோய்க்கான எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அந்த உணவே தந்துடுது அதனால் உணவு தான் முக்கியமான எதிர்ப்பு சக்தியை தருகிறது அப்போ நல்ல உணவு சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு எந்த நோயும் வராது அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் அஞ்சாவது பாயிண்ட் வந்து உணவு உடல் சரியாக செயல்பட உதவுகிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ நம்ம நடக்கிறோம் ஓடுறோம் அந்த மாதிரியெல்லாம் உடல் வேலைகள் இருக்குது பற்றி ஒரு பொருளை தூக்கி வைக்கணும் ஒரு பொருளை தள்ளி வைக்கணும் அந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் செய்யறதுக்கு வந்து உணவு முக்கிய பொருளாக அமைகிறது உணவு நல்ல ஊட்டச்சத்தான உணவு சாப்பிட்டோம்னா நம்ம உடல் சரியான வேலையை செய்யும் அடுத்தது சமூக ஒற்றுமை உணவு என்பது சமூக ஒற்றுமையை ஏற்படுத்துகிறது ஆறாவது பாயிண்ட்டு அப்போ உணவு சமூக ஒற்றுமைன்னா எப்படி அப்படின்னா நாம் இன்றைக்கி வந்து இப்போ எத்தனையோ பேர் வந்து சாப்பிடாமல் கொரோனாவால் ரோடுகளில் எல்லாமே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க இப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம உணவு வந்து நம்ம கொடுக்குறோங்கும் போது அப்போ அந்த சமுதாயத்தினுடைய ஒற்றுமையை காட்டும் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் உதவி செய்கிறாங்க ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்குது எங்களுக்கு இந்த மாதிரி உதவி செய்கிறது அப்படிங்கும் போது அந்த உணவு பொருள் வந்து முக்கியமான ஒரு சமூக ஒற்றுமை ஏற்படுத்துகிறது இப்ப நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஏழாவது பாயிண்ட் உணவு உடலுக்கு அளிக்கும் ஊட்டச்சத்தினால் மனமும் ஆரோக்கியம் பெறுகிறது அதாவது உடலுக்கும் மனசுக்கும் ரொம்ப தொடர்பு இருக்கு எப்படின்னா உடல் ரொம்ப சோர்ந்திருந்தீங்கன்னா மனசு சோர்வடையும் அதே மனம் சோர்வடைந்தால் உடலும் சோர்வடையும் அப்ப உடலுக்கும் மனசுக்கும் ரொம்ப தொடர்பு இருக்கு அதனாலதான் ஊட்டச்சத்து சாப்பிடும் போது உடலுக்கு தெம்பாகும் போது நம்ம மனசு ஆரோக்கியமா இருக்கும் மனசு ஆரோக்கியமா இருந்தால் நமக்கு எந்த வித நோய் தொற்றோ எந்த வித நோயோ எதுவுமே வராது அதனாலதான் மனம் வந்து என்னைக்குமே ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னா உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தான உணவு வந்து நம்ம சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாடத்தில் இப்போ மறுபடியும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மறுபடியும் ரிவிஷன் பண்ணி சொல்கிறேன் ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கு நாம் உண்ணும் உணவின் முக்கிய பணிகள் என்ன அப்படின்னா உணவு பசியை போக்குகிறது உணவு நமக்கு வேலை செய்ய சக்தி தருகிறது உணவு உடல் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது உணவு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தருகிறது உணவு உடல் சரியாக செயல்பட உதவுகிறது உணவு சமூக ஒற்றுமையை ஏற்படுத்துகிறது உணவு உடலுக்கு அளிக்கும் ஊட்டச்சத்தினால் மனமும் ஆரோக்கியம் பெறுகிறது இந்த ஏழு பாயிண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கு இன்னைக்கு இந்த பாடம் நம்ம படிச்சிட்டோம் ஆல் த பெஸ்ட் நல்லா எழுதுங்க ஓகே அதே மாதிரி இந்த சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் சிம்பிளை டச் பண்ணி அந்த பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்க அப்போதான் நான் டெய்லி போடுற வீடியோ எல்லாம் உங்களை வந்து சேரும் ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட்